Ustawa szkolna lata, początki SP w Łodzi wpisuje się w uroczystości związane z 70-leciem powstania w Łodzi Akademii Sztuk Pięknych, wówczas Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Prezentuje ten pierwszy okres takiego ścierania się poglądów i tworzenia tożsamości szkoły od pedagogów przez studentów. Studentów, którzy no, przewrotnie dzisiaj są pedagogami, to jednymi z bardziej znanych artystów skupionych wokół Akademii. Pamiętam taką rozmowę z, z, z profesorem Fiałkowskim, który powiedział, że kiedy przyjechał do Łodzi, i spotkał się ze Strzemińskim, to powiedział, że wykłady Strzemińskiego były absolutnie porywające. On był charyzmatyczny i niósł jeszcze coś tak fascynującego, był świadkiem nowoczesności. Rzeczywiście ten formalizm postkonstruktywistyczny, analiza formy, która, która była domeną Strzemińskiego, to stało się zaczynem, niejako takim kodem założycielskim. Ten e, imperatyw neoplastyczny, on ustanowił e, jakość i oblicze naszej uczelni. Te prace jak gdyby budują całość tej wystawy, ale jednocześnie są pracami z kolekcji muzeum, co jest istotne, ponieważ widać ten taki silny związek muzeum z akademią. I fakt, że muzeum już właściwie od początku swojego istnienia działało na takiej lokalnej niwie również, że nie skupiało się wyłącznie na międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej, ale że szukało artystów ściśle związanych z łodzią. To, co widzimy w tle, to są ćwiczenia z tych pierwszych lat. Ja przez 15 lat uczyłem kompozycji w pracowni, o takiej nazwie, w pracowni kompozycji i z przyjemnością i z pewnym wzruszeniem widzę, że niektóre ćwiczenia, które jeszcze ja prowadziłem, właśnie miały taki kształt. One zmuszały właśnie do takiego abstrakcyjnego odłączenia od faktów, które miałyby być reprezentowane w takich abstrakcyjnych form i analizę ze względu na wielkość, rozciągłość, nasycenie kolorystyczne, nasycenie tonalne, analiza w jakie, w jakie one wchodzą relacje. I to jest coś, co można by powiedzieć, że to jest taka, taka gramatyka formy plastycznej. Użyteczna w sposób uniwersalny, bo i dla dla malarzy, dla rzeźbiarzy, dla projektantów, ale także dla filmowców. Założeniem tej uczelni było kształcenie, jak to nazwał ładnie Ormezowski, sił dla przemysłu. Pierwszy dyrektor szkoły, wówczas jeszcze nie było rektora, tylko dyrektor. I chodziło o takie kształcenie, które by pozwalało wykorzystywać znajomość formy plastycznej w przestrzeni dla projektów, użytkowych, co widać i tutaj w pracach Strzemińskiego na wystawie, czego może nie widać w pracach studentów, bo tego nie mamy, ale oni rzeczywiście potem tworzyli projekty dla wzorów na tkaninach na przykład, czy też różnego rodzaju projekty wnętrz i tym właściwie ta szkoła zasłynęła.